നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് തീർത്തതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റം ആണ് ടെർബിഡ് യൂറിൻ ബാക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് ഫീവർ എഡിമ ഇൻ ഫേസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഏത് ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ സോ ദ ഡിസീസ് ഇസ് നെഫ്രൈറ്റിസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് കിഡ്നിയില് ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടോക്സിക്കേഷനോ കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെഫ്രൈറ്റിസിന് കാരണം കിഡ്നിയില് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടോക്സിക്കേഷനോ കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ എന്താണ് ഹൈഡ തോട്ട്സ് ആണ് ബി എന്താണ് ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹൗ എ ആൻഡ് ബി ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇവിടെ ഹൈഡ തോടിലൂടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നു ഹൈഡ തോട്ട്സ് സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് ഈ സെന്ററില് കുറെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഈ പഴയ സൈലത്തിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ അത് ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളും വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴയ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ബി ആ രീതിയിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷൻ എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എനി അതർ ടു എക്സ്ക്രീറ്ററി മെക്കാനിസംസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം സ്റ്റൊമാറ്റോ എഴുതാം അല്ലെ സ്റ്റൊമാറ്റോ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അബ്സിഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡത്തോടുകളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡത്തോടുകളിലൂടെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് കുറെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഓൾഡർ സൈലൻ സെല്ലുകളിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളും വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് സ്റ്റൊമാറ്റ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സിഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അബ്സിഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ലീഫിലൂടെ കുറെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു എക്സ്ക്രീറ്റർ മെക്കാനിസം കൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫിഗർ ആണ് ഹീമോഡയാലിസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഏതാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വെൻ ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നീഡഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ കിഡ്നിക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടറിയിൽ നിന
കിഡ്നീസ് നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു കടത്തിവിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി നമ്മൾ ഹെപ്പാരിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെപ്പാരിൻ എന്തിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡയാലിസിസ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഡയാലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോയി ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആന്റി ഹെപ്പാരിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറേഞ്ച് ബി ആൻഡ് സി കോളംസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് കോളം എ കോളം എ നോക്കി കോളം ബിയും സിയും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അർത്ഥവം ഇൻസെക്ട് ബിയിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി നെഫ്രീഡിയ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബിൽ സി യൂറിക് ആസിഡ് അമോണിയ സോറി അമിനോ ആസിഡ് അമോണിയ അപ്പോ എർത്ത് വേം അല്ലെ എക്സ്ക്രിട്ടറി ഓർഗൻ ഏതാണ് നെഫ്രീഡിയാണ് അല്ലെ എക്സ് എക്സ്ക്രിട്ടറി ഓർഗൻ ഏതാണ് എർത്ത് വേം അല്ലെ നെഫ്രീഡിയാണ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമിലാണ് കൂടുതലും നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകൾ എർത്ത് വേമിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അമോണിയയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പോ എർത്ത് വേം നെഫ്രീഡിയ അമോണിയ ഇനി ഇൻസെക്ടുകളാണ് ഇൻസെക്ടുകളിൽ ഏതാണ് എക്സ്ക്രേറ്റർ ഓർഗൻ കിഡ്നി അല്ല അല്ലെ ഏതാണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇൻസെക്ടുകളില് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് എക്സ്ക്രേറ്ററി ഓർഗൻ അവിടെ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഫോമിലാണ് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് സോ ഇൻസെക്ട് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ യൂറിക് ആസിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് പെയർ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കണം കണ്ട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ് കിഡ്നി ഫിഷ് നെഫ്രീഡിയ കോക്രോച്ച് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾ അമീബ മനുഷ്യരിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇനി കിഡ്നി ഫിഷ് ഫിഷിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ആണോ ആണല്ലേ അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നെഫ്രീഡിയ കോക്രോച്ച് നെഫ്രീഡിയ ആണോ അല്ല കോക്രോച്ചിനകത്ത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് എർത്ത് വേമിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് നെഫ്രീഡിയ കാണുന്നത് അമീബയ്ക്കകത്ത് കണ്ട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ബി ആണ് ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ given below is the blood test result of an individual who was admitted to a hospital with symptoms like anemia loss of weight and dizziness appo orale anemia weight loss adavarthu dizziness okka kaaranam admit cheyunu avarude blood parishodhikkumbo result kittilla result aanu ivda koduthirikkunnathu appo uric acid inde urea de creatinine inde alavakke aanu ivda koduthirikkunnathu ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റേഞ്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം യൂറിക് ആസിഡ് ആ ഒരു പേഴ്സണില് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സെവൻ ആണ് നോർമൽ വരുന്നത് സോ ഇത് ഹൈ ആണ് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ലെവല് ബ്ലഡിൽ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ടു ട്വന്റി ആണ് നോർമൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സോ അതും ഹൈ ആണ് ക്രിയാറ്റിന്റെ ലെവല് നോർമലി സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെയും യൂറിയയുടെയും ക്രിയാറ്റിന്റെ ഒക്കെ അളവ് നോർമൽ റേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്പണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ദർ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കിഡ്നി കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ
how is blood purified in this treatment appo ingane kidney non functional aayittu varuna patients il nammal endanu cheyyuga edu method of treatment aanu adopt cheyyunathu hemodialysis aanu le hemodialysis il endakke cheyyunnu nalla nammal already discuss cheyidathana appo ingane ee ब्लड यूरी आसीड वेस्ट अक्यूमेट अलग अक्यूमेट कारण किडी रूम प्रवर्ती वरूर कंशन कारण अगर संभव अब इन पेश्यंस नाम अडोप्टीटमेंट हिमोडयालिस इवे अवड़े संभव वन टू थ्री नोट मुंबे रू क्वस्न मुंबे क्वस्टन आवस्टन पर सो अद आंसर अब आदमे नाम बोडी ब्लड डयालिस् यूनिटे कड़ती विड़ू हेपैन आड्डा कड़ती विद डयालिस् यूनिटे कड़ी समय वेस्ट मेटीरियल ऋमूव दें वेस्ट मेटीरियल ऋमूव ब्लडी बोडी तेजी विड़ू इधर इवे हिमोडयालिस प्रोसीजर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट अभी चित्र पगर्ती वरकू सो नमु जस्ट ए बी सी डी एंड मैं अब ई स्टेटमेंट नोक मे ए बी सी डी मार्क पार्टी ऐसा नोक अब जस्ट मनसा वेद आवश्यम पक्षे ऐग मनसे नमुक कृत्यम अरेन्या पचलू सो नमुक नोक अब ए मार्क ग्लोमरलसाणी का ग्लोमरलस बी ए मार्क रीनल ट्यूब्यूल सी एंणी पेरी ट्यूबुलास इन डी कलक्टिंग डक्ट इन नमुक नोक एक्स यूरिया फ्रम Peri tubular capillaries is secreted here. So peri tubular capillaries will not be excess urea. In what way can it secrete? Here, brother. Peri tubular capillaries will not be urea. Renal tubules will not be secreted. Here, brother. So, at this point, B is. All right, B is. Now, we will see the end of it. Our third note is reabsorption of ions from the renal tubule. Takes place here. अपो so, renal tubules इल नंदुम ions एंगोटे क्या नरी absorb ये पढ़ना दे peritubular capillaries ले क्या ना ले अपो peritubular capillaries ऐ दाना C इन द मार्क ऐ दिल दाना so रंडा मते point ये बढ़िया वरिगा C लाना वरिगा इनी मोना मते point ऐ दाना collect the urine ये कांसरी किन्ह ले ऐ द बागत आना urine collect ये पढ़ना दे collecting duct लाना ले so collect the urine इन नलदे ूरियाड सी एंड वेरियम रीअब्सोर्प्शन ऑफ आयोन्स फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल टेक्स प्लेस हियर डी कलेक्ट्स यूरिन इन अल्ला पॉइंट आना वेरियन अदर निंगल के लाइव कम ये रे वीडियो हेल्पफुल आये ने विचारी किन्नो एंड दिंगल में समस्याएँ गला विप्राय गला कोई इंटेल कमेंट दिए ना नमल ऑलरेडी ये चैप्टर निर्कि वीडियो इष्टपाने लाइक निर्कान अब बयो अब चानल सब्सक्रैइब मरक यू